A guardare il calendario le previsioni si potrebbero già dire assolutamente positive perché il mese di aprile tra Pasqua, Ponte del 25 aprile e del 1 maggio tutto farebbe presupporre che non potrà che andare bene. Stiamo parlando della stagione turistica, della stagione alberghiera e più generalmente della, stazio, della stagione ricettiva a Rapallo, però ci sono poi sempre una serie di variabili imprevedibili, di incognite, prima di tutto il meteo. Come Presidente Albergatori cosa si auspica e cosa prevede per questo avvio di stagione? Intanto buongiorno a tutti, eh, le previsioni sono ottime, bisogna essere ottimisti in primis, eh. Eh, se non siamo noi che infondiamo ottimismo negli altri eh, allora saremo già perdenti, un passo indietro. Eh, sarà un mese, il mese di aprile ricco, come lei ha detto, e si spera eh, soprattutto nella clemenza meteorologica e nel, effettivamente un inizio di stagione bella e calda, perché chiaramente se le previsioni danno, prevedono tempo bello, soleggiato e caldo, il, fa una differenza, un gap a nostro favore, certamente. Anche perché eh, quasi tutti ormai facciamo grande affidamento alla previsione meteo, decidiamo e programmiamo molto spesso anche all'ultimo momento alla luce di quella che sarà la previsione meteo e quindi voi siete legati da un rapporto forse di amore e odio con i previsori meteo perché insomma, siete dipendenti da quello che potrebbero decidere del, del vostro futuro. Una buona previsione potrebbe rappresentare un buon weekend per voi, quella nefasta, soprattutto se poi non dovesse essere confermata. Assolutamente sì, eh, è più di odio che di amore, <ride> eh, in quanto eh, soprattutto il Golfo del Tiguglio è sempre, io dico, tacciato eh, di previsioni non sempre reali e non sempre ottimistiche. Eh, di conseguenza eh, ci remano un pochettino contro per usare un termine nautico, eh, non agevolano sicuramente la, la Liguria e soprattutto la, la riviera di Levante. Eh, già storicamente in passato ci sono state delle lamentele da parte delle associazioni albergatori eh, con i varie testate giornalistiche, varie testate di eh, società di previsioni meteorologiche in quanto buona parte delle previsioni poi risultavano sempre falsate. E questo eh, mi sembra doveroso dirlo, eh, va bene la previsione ma non prendiamola come una cosa certa, ecco, eh, ringraziando il Dio, la natura eh, fino a questo momento non riusciamo a dominarla e dominarla completamente. Ecco però voi potete magari utilizzare degli altri strumenti, ci sarà una programmazione, una strategia, una promozione, come si fa? non potendo dipendere esclusivamente dal meteo, a garantire poi a Rapallo, in generale al comprensorio, una buona riuscita di ricezione al partito? Eh, ma, eh, guardi, la buona riuscita è molto eh, aleatoria. Gli albergatori fanno la loro parte stanziando, investendo nelle proprie strutture per stare al passo con le richieste della clientela delle cifre che sono, eh, tra virgolette, esorbitanti. Eh, buona parte dell'utile di un'azienda alberghiera viene reinvestito eh, per riemodernarsi, eh, per essere sempre appetibile, perché la clientela è sempre più esigente. E di conseguenza gli albergatori fanno il suo rendendo le strutture sempre più eh, confortevoli, eh, sempre più eh, appetibili. E viceversa la località non, non può essere l'albergatore o gli albergatori che la promuovono, è già l'ente locale che deve per forza di cose pilotare una certa promozione, un certo indirizzo, che siano manifestazioni o qualunque altra cosa. Gli albergatori possono solo fare da supporto a questo indirizzo della pubblica amministrazione per cui stanno un po' a latere. Allora, se per chiudere potesse fare un appello insomma, ai potenziali clienti, ai potenziali turisti, a tutti coloro che volessero venire eh, in Riviera, che cosa potrebbe dire per incuriosire? Eh, io eh, potrei dire una cosa che è già stata detta e stradetta, eh, sembra, eh, come dire, scopriamo l'acqua calda. Abbiamo la fortuna eh, di avere, non parlo solo di rappallo, perché il mio pensiero è sempre compensoriale. Io parlo sempre a livello di Golfo del Tiguglio, perché è inutile parlare di Rappallo esclusivamente o di Zoaglio, di Santa Margherita, di Portofino. Bisogna fare gruppo e il gruppo può essere vincente. Abbiamo una natura, abbiamo degli scorci che non hanno altro riscontro in nessun'altra parte del mondo. 
e venite a vederla e scoprirete un qualche cosa di affascinante e di meraviglioso.